হ্যালো এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হলো আমাদের এখানে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবারে আরও একটি ব্লগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি আশা করছি আজকের ব্লগটি সবার ভালো লাগবে তো আজকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার ব্লগটি রেখেছি এখন হলো সকাল সময় সাড়ে আটটা বাজে বাচ্চাদের কি স্কুলে দিয়ে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি সকালে নাস্তাটা খাওয়ার জন্য তারপর আমরা হাঁটতে যাব তো যে রেস্টুরেন্টে বসেছি এটা হলো স্কুলের পাশে এই রেস্টুরেন্টটা তো এই রেস্টুরেন্টে আমরা সবসময় সকালবেলা নাস্তাটা করে থাকি তা আমি এখানে নাসিলিমা অর্ডার করেছি আর ওর আব্বু দিয়েছে চাপাতি তো আমরা প্রথমে নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি তারপর আমি যাব পার্কে হাঁটার জন্য আর এখন আমি একটা পার্কে চলে এসেছি এই পার্কেটা সবসময় আমি হেঁটে থাকি খুবই ভালো লাগে এই এরিয়াটা আমার ব্লগে আমি আর অনেকবার দেখিয়েছি আর আমার কিছু ভিউয়ার্স আছে এই পার্কটা অনেক বেশি পছন্দ করে তারাও আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে থাকে যে তুমি যে পার্কে হাঁটতে যাও আপু তো মানে আমার মনে চায় যে তোমার সঙ্গে একটু হাঁটি এত সুন্দর পার্ক খুবই ভালো লাগে তা আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে আজকে সকাল টাইমে হাঁটতে পেরে আর এমনিতে কিন্তু এই পার্কে সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত সকাল লোক হয় প্রচুর লোক হয় এই পার্কে তো আমরা তো আসতে পারি না সকালবেলা সাতটার দিকে বাচ্চাদের স্কুল থাকে সেই জন্য আমরা নাস্তা খাওয়ার পর সাড়ে আটটা নয়টার দিকে হাঁটার জন্য আসি এখানে আমাদের এমনিতে একটু লেট হয়ে যায় তো যাই হোক এখানে অনেক হাঁটাহাঁটি করলাম খুবই ভালো লেগেছে আর এখন আমরা যাব একটা শপিংয়ে শপিংয়ে বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার কিনতে হবে তো প্রতিদিনই তো আমি অল্প অল্প করে শপিংটা করে নিই আমার যারা রেগুলার ভিউয়ার্সরা আছে তারা অবশ্যই জানে তো এখন আমি এখান থেকে নিয়ে নিব কিছু চিকেন নাগেট সসেস তারপর বাচ্চারা যে খাবারগুলো খেতে পছন্দ করে সেগুলো নিয়ে নিচ্ছে তো আমি শপিংয়ে এসে রেডিমেড পরোটা খুঁজতেছি পরোটাটা নেব তো অনেক দিন ধরে পরোটা নেওয়া হচ্ছে না তো দেখতেছি কোন ব্র্যান্ডেরটা বেশি ভালো হবে সবসময় যে ব্র্যান্ডেরটা খেয়ে থাকে সেটা মানে রেগুলার খেতে খেতে এখন আর ইচ্ছে করে না খেতে ভালো লাগে না তাই একটু অন্য ব্র্যান্ডের নিতে চাচ্ছি তো এখান থেকে কিছু চিকেন বার্গারের স্লাইস কিনে নিচ্ছি আর আমার এক বিবার সে বাংলাদেশে থাকে সে আপুটা আমাকে বলেছিল যে আপু চিকেন বার্গারের স্লাইস কোথায় থেকে কিনব আমি বাংলাদেশে যখন যাই তখন বেশি করে কিনে নিয়ে যাই আর বাংলাদেশে এটা কোথায় পাওয়া যায় আমি সঠিক জানি না তো একবার আমি বাংলাদেশে গুলশানে গিয়েছিলাম গুলশান দুই এটা পাওয়া যায় গুলশান দুয়ে মিনি মার্টে কিন্তু এটা কিনতে পাওয়া যায় আর অনেক ধরনের জিনিসপত্র এখানে কিনতে পাওয়া যায় মালয়েশিয়ান সৌদি আরব বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে কিন্তু ওখানে এসে থাকে সেটা আমি আমি কিনে নিয়ে অবশ্যই আমি দেখেছিলাম যখন ওখানে আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম বা শপিংয়ে গিয়েছিলাম তো যাই হোক আমি যে শপিংটাতে এসেছি সেটা হলো চেকাস মার্কেট এখান থেকে আমি সবসময় শপিংটা করে থাকি তো আজকে এখান থেকে আমি ইউকার তারপর বাচ্চাদের জন্য যে যে খাবারগুলো প্রয়োজন সেগুলো এখান থেকে আমি কিনে নিচ্ছি আর এখানে এই মার্কেটটার যে কোনো জিনিসই কিন্তু রিজনেবল প্রাইসে কিনতে পাওয়া যায় তো আমি এখান থেকে কিছু বেশ পরিমাণে কিছু খাবার নিয়ে নিচ্ছি আর আমাদের বাংলাদেশে ডিসেম্বরে যাওয়ার কথা ছিল তো আমরা যেতে পারতেছি না এই ডিসেম্বরে আমাদের যাওয়া হবে না আর আমার অনেক ভিউয়ার্সরাই আমাকে বলতেছে আপু তুমি কবে দেশে আসবে আর বিশেষ করে অনেক আপুরে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় যে আপু তুমি যখন বাংলাদেশে আসবে তখন অবশ্য তোমার সঙ্গে দেখা করব খুবই ভালো লাগবে তো আমারও ইচ্ছা ছিল ডিসেম্বরে যখন আমি দেশে যাব আমার ভিউয়ার্সদের সঙ্গে আমি দেখা করব তো সেটা তো আর সম্ভব হয়নি তো ইনশাল্লাহ যে কোনো সময় যাব অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আর প্রতি বছরই আমি বাংলাদেশে যে থাকি তো এই বছর আমার যাওয়া হচ্ছে না যে কোনো একটা প্রবলেমের কারণে আমি যেতে পারতেছি না আর আমার বাচ্চারাও বলেছিল ওরা যাবে বাংলাদেশে ঘোরার জন্য আর বাংলাদেশটা অনেক বেশি ভালো লাগে বিশেষ করে এখন যেহেতু ঠান্ডা সিজনে এই সিজনটাতে কিন্তু আমরা সবসময় যেয়ে থাকি অন্য সিজনে ভালো লাগে না প্রচুর গরম থাকে তো ঠান্ডাতেই কিন্তু আমার বাচ্চারা যেতে বেশি পছন্দ করে যেহেতু মালয়েশিয়াতে কিন্তু গরম বেশি কোনো ঠান্ডা নেই মালয়েশিয়াতে মালয়েশিয়া এক ঋতুর দেশ কখনই ঠান্ডা পড়ে না মানুষের সাথে সবসময় গরম থাকে সেই জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশটাই বেশি ভালো লাগে ঠান্ডা তো যাই হোক আমরা এখন চলে এসেছি বাসায় আর বাসায় এসে আমি যে টুকিটাকি খাবারগুলো কিনেছিলাম সেগুলো এখন ডয়েরি একটু গুছিয়ে রাখতেছি আর এখন থেকে আমার রুমটা তেমন বেশি গুছানো হচ্ছে না যেহেতু আমরা এই রুমটা চেঞ্জ করব সেই জন্য রুমটা একদম এলোমেলো হয়ে আছে 
তো বিশেষ করে গুছানো হচ্ছে না আর আমার যে ফার্নিচারগুলো সেগুলো তো আমি ফার্নিচারের দোকানে রেখে দেব সেগুলো আমি একটু ক্লিন করে তারপর আমি চাচ্ছি যে আমাদের নিউ হাউসে উঠাবো আর অনেকেরই কোশ্চেন ছিল যে আপু তুমি কবে যাবে তোমার নিউ হাউসে আমি কিন্তু অনেকবার আমার ব্লগে বলেছি অবশ্য তারপরও আমার কিছু ভিভার্স আছে তারা জিজ্ঞেস করে থাকে তো আমি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি বা লাস্টেও যেতে পারি সেটা সঠিক বলতে পারতেছি না যেহেতু আমার রুমে কাজ করাতে হবে কাজ কবে ফিনিশ হয় সেটাও আমি বলতে পারতেছি না এখন কিন্তু আমাদের রুমে কাজ চলতেছে রেনিভেশনের সেজন্য আমি শিউরলি এখন কিছু বলতে পারতেছি না তো আমি অবশ্যই আপনাদের জানাবো আর আমার রুমের কাজ কীরকম চলতেছে সেগুলো অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে ভিডিও করে বা ছবি হিসেবে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো এখন আমি বাসায় চলে এসেছি আর আজকে রান্না করতেছি চিকেন তার সাথে আলু দিয়েছি চিকেন আলুর ঝোল কারি আজকে তৈরি করব আর গতকালকে আমি ব্লগ দিতে পারিনি আমি একটু অসুস্থ ছিলাম সেই জন্য আর ইদানিং আমি মাঝে মধ্যে একটু অসুস্থ থাকি সেই জন্য আমার ব্লগগুলো মেক করতে লেট হয়ে যায় তো আগের মতো তেমন ভালোভাবে ব্লগ দিতে পারতেছি না তো যাই হোক আজকের ব্লগটি আশা করছি সবার ভালো লাগবে আর এখানে আমি কিছু সবজি রান্না করেছি আর ডাল রান্না করেছি সব সময় তো ডাল রান্না করতেই হয় শালিনের জন্য বিশেষ করে শালিন ডাল খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে ওর জন্য সব সময় রেগুলার আমার বাসে ডাল রান্না করতে হয় তো আমার ডালটা অলরেডি হয়ে গিয়েছে ডালটা আমি বাগার দিয়ে নিয়েছি তো টোটালি এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আলুর ঝোল কারি করেছি চিকেন দিয়ে তার সাথে ডাল আর এখানে কিছু প্লেট বাটি হয়েছে সেগুলো এখন আমি ক্লিন করে নিচ্ছি তারপর রান্নাঘরটাকে পরিষ্কার করে নেব আর আসলে আগের মতো তেমন বেশি ব্লগ মেক করা হয় না সেই জন্য ব্লগ দিতেও ভালো লাগে না বিশেষ করে শরীর যত ভালো লাগে ততই কিন্তু ব্লগ মেক করতেও ভালো লাগে তো আমার শরীর যেহেতু ভালো লাগছে না তাই আমি ব্লগও তেমন বেশি মেক করতে পারতেছি না তো এখন আমি এখানে কিছু বানানো নিয়েছি তার সাথে ফুলকির মিল দিয়েছি বড় গ্লাসে এক গ্লাস গরম পানিতে আমি গুলে দিয়েছি অবশ্য তার সাথে ঠান্ডা পানি মিক্স করেছি কিছু কাজু কাজু বাদাম কিশমিশ দিয়ে তারপর আমি বানানা স্মুদিটা তৈরি করে নেব আর আমাদের বাসায় প্রচুর বানানা সেই জন্য আমার প্রায় বানানা স্মুদিটা তৈরি করতে হয় তো এখন অলরেডি আমার বানানা স্মুদিটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমার বানানা স্মুদিটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে আমি সবাইকে এক গ্লাস করে দিয়েছি খাওয়ার জন্য আর শালিন এখন স্কুল থেকে চলে এসেছে ও সব সময় যখন স্কুল থেকে আসে তখন সোফার উপরে ব্যাগগুলো রেখে দেয় পিছনে সাইডে রেখে দিয়েছিলো তাই আমি একটু ওই পাশে রেখেছি এগুলো এখন আমি চেক করব যে ওর স্কুল থেকে কী হোমওয়ার্ক দিয়েছে টিফিন বক্স মানে টিফিন ফিনিশ করেছে কি না সবসময় স্কুল থেকে আসার পরে ওয়াটার বোতল আর টিফিন বক্সটা চেক করে দেখি যে ও খেয়েছে কি না আমার মতে সব মায়েরা এটা চেক করে বাচ্চারা স্কুলে খেয়েছে কি না তারপর ওয়াটার বোতলের পানি শেষ করেছে কি না সেটা আমি সব সময় ওরা যখন স্কুল থেকে আসে তখন এগুলো চেক করে থাকি তো এখন আমি বিকেল টাইমে টি টেবিলটাকে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি টি টেবিলটাকে মুছে পোষা করে তারপরে সেটটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি আর শালিনকে ওয়াটার বোতল দিয়েছি পানি খাওয়ার জন্য সব সময় আমি টি টেবিলের উপরে শালিনের জন্য পানি রেখে দিই ওয়াটার বোতলে তা না হলেও পানি খেতেই চায় না একদম তো ও টিফিনটা অবশ্য শেষ করেছে আজকে সব সময় আমি টিফিন বক্সটা আগে চেক করে দেখি ওকে আজকে আমি পাস্তা দিয়েছিলাম মাশাল্লাহ খুব সুন্দর খেয়েছে তো এখন আমি টিফিন বক্সগুলো ক্লিন করে নিব তো এখন আমি হাতে টুকিটাকে কাজগুলো শেষ করে নিচ্ছি ডাইনিং টি টেবিল এগুলো একটু মুছে নিচ্ছি তারপর বিকেলে বাচ্চাদেরকে খাবার দেবো খাওয়ার জন্য আমাদের এখানে এখন বিকেল টাইম প্রায় সাড়ে সাতটা পাঁচটার মতো বাজে তো শালিন সালমানকে আর বি টিচার আসবে পড়ানোর জন্য তো ডাইনিংটাকে আমি সবসময় ক্লিন করে শুকিয়ে নিই তারপর বাচ্চাদেরকে দিয়ে পড়ার জন্য তো হুজুর অবশ্যই এখনও আসেনি তো আসার আগে কিন্তু আমি বইগুলো রেডি করে তারপর ডাইনিংয়ে রেখে দেব আর আমাদের যে আর বি টিচারটা খুব সুন্দরভাবে পড়ায় মাশাল্লাহ শালিনও কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়তে পারে বুঝতে পারে ওনাকে যে সুন্দরভাবে উনি পড়াতে পারেন তো হ্যান্ড রাইটিং অমো শালিনের মাশাল্লাহ খুব সুন্দর সালমান শালিন মীরা ওরা তো তিন ভাই বোনই আর বি পড়ে থাকে তো এখন প্রায় আমাদের এখানে বিকেল টাইম আমি একটু বাইরে এসেছি ঘোরার জন্য আর চেয়েছিলাম আজকে হাঁটতে যাবো অনেক দিন ধরে হাঁটা হচ্ছে না তো বেশি রোদ বাইরে সেই জন্য এখন যাচ্ছি না মাগরিবের পরে যাব ভাবছি আর আমি যখন হাঁটতে যাই তখন ওর আব্বু আমার সঙ্গে যায় তা না হলে চিটকা চাচামেচি শুরু করে দিয়ে যে হাঁটতে যাবে না আমি মাঝে মধ্যে যেতে চাই না আমার কাছে ভালো লাগে না তো সব সময় ওর আব্বু আমাকে নিয়ে যায় হাঁটার জন্য তো যাই হোক এখন হলো আমাদের এখানে রাত সাড়ে আটটার মতো বাজে বাচ্চাদেরকে হোমওয়ার্ক করানো শেষ এখন ওদেরকে রাতের খাবারটা খাওয়াচ্ছি
তো আমার বাচ্চারা রাতের খাবারটা এমন তো খেতে চায় না মানে বিশেষ করে ভাত খেতে পছন্দ করে না অন্যান্য খাবার দিয়ে থাকি তো আজকে ভাবলাম যেহেতু কারি রয়ে গিয়েছে সেজন্য ওদেরকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছি সবাইকে আর রান্নাঘরটা আমার ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আর আমার রান্নাঘরে অনেক জিনিসপত্র কিছুদিনের মধ্যে হয়তো গুছাতে হবে জিনিসপত্রগুলো ব্যাক করে ফেলতে হবে তো এখন শালীন ঘুমাতে যাবে ওকে আমি দুধ আর মাইলু হরলিক্স তিন আইটেমের মিক্স করে তারপর মিল্কটা তৈরি করে দিই সবসময় রাতে ও যখন ঘুমাতে যায় তখন আমি ওকে এটা তৈরি করে দিই আমি এখানে দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ফুল ক্রিম মিল্ক তার সাথে দিয়েছি হরলিক্স মাইলু তো এখন আমি গরম পানি দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি তারপর ঠান্ডা করে শালীনকে খাইয়ে দেব আর সালমান আর মিরাকে বলেছিলাম ওদেরকে মিল্ক তৈরি করে দিব ওরা মাঝে মধ্যে খেতে চায় না একদমই পছন্দ করে না তো জোর করে আমি মাঝে মধ্যে ওদেরকে খাইয়ে থাকি তো আজকে শুধু শালীনের জন্য তৈরি করতেছি ভাবছি আগামী দিন যখন ওরা স্কুলে যাবে তখন ওদেরকে সকালে নাস্তায় দিয়ে দেব তো প্রতিদিন একবেলা আমি ওদেরকে খাইয়ে থাকি মানে বিভিন্ন আইটেমের দুধ তারপর হরলিক্স মাইলু এগুলো মিক্স করে তারপর এক গ্লাস করে তারপর ওদেরকে দিয়ে থাকি এমনিতে তো ওরা খেতেই চায় না তো বাচ্চাদের পিছনেও কিন্তু অনেক সময় দিতে হয় আর আমার শরীর যেহেতু অসুস্থ সেই জন্য আমি আমার বাচ্চাদের পিছনেও ঠিক আগের মতো সময় দিতে পারতেছি না ঠিক মতো সকাল দুপুর রাতের খাবারটাও রেডি করতে পারতেছি না তো যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতেছি বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর জন্য তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ